हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू द चैनल आप देख रहे हैं फ्रेंड्स एक छोटी सी वीडियो लेके मैं आपके सामने हूं और वो रीजन ये है कि सीटेट जुलाई 2019 में जो पेपर आया था मैथ्स का तो उससे सीटेट ने कुछ अपनी मेंटेलिटी चेंज की है जो मैथ्स के जो क्वेश्चन कैलकुलेशन वाले आते थे उनमें थोड़ा सा उसने चेंजेस किए हैं और ये 2019 से हुए हैं जुलाई से तो हो सकता है जो 8 दिसंबर को आपका एग्जाम होने वाला है मैथ्स का सॉरी सीटेट का उसमें जो मैथ्स के क्वेश्चन आए वो थोड़ा सा अलग हटके आए जैसे कि आपने देखा होगा अगर आपने पहले प्रीवियस ईयर पेपर 2019 का एक बार चेक किया है तो कुछ क्वेश्चन उसमें लॉजिकल रीजनिंग के हैं मतलब मैथमेटिकल रीजनिंग के हैं वो मैथ्स से उसका कोई रिलेशन है नहीं ठीक है तो उसी जैसा एक क्वेश्चन जो है यहाँ है मतलब कहने के लिए तो गुणा भाग है लेकिन ये जो चीज है ये मैथमेटिकल रीजनिंग के अंदर आती है तो वो हम देखते हैं मेरा डस्टर अच्छा तो फ्रेंड्स जो लोग इसे देखेंगे शायद उन्हें फायदा हो क्योंकि हो सकता है 2019 में एक क्वेश्चन जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं डिस्कस करने के लिए मतलब लाइव आया हूं वो ये है कि पहले और ये फर्स्ट और थर्ड जो क्वेश्चन तो ये तो बहुत ईजी है ठीक है इस जैसा क्वेश्चन मैंने पहले भी करवाया है लेकिन एक बात आपने ये नोटिस की होगी कि ये लगातार ये क्वेश्चन जो है लगातार हर दूसरे तीसरे साल का भी सी टेट यूपी टेट और ये घूम रहा है इसका मतलब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे मतलब मोस्ट प्रोबेबल है कि एग्जाम में ये पूछ लिया जाए इस बार भी लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा सा हटके है इसको हम देखते हैं ठीक है नीचे वाला क्वेश्चन है तीन क्वेश्चन है छोटी सी वीडियो स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन देखते हैं पहला क्वेश्चन तो शायद बहुत सारे लोग कर पाएंगे क्योंकि ये मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ तो जैसे ये प्रॉपर फ्रैक्शन बना लेंगे पहले तो हम सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यही होती है देख के बता देंगे तो 18 फोर जा होता है 72 और 3 75 ऐड कर देंगे अठारह चौक बहत्तर तीन और नीचे 4 आ जाएगा वो कह रहा है कि भाई इस इस नंबर के अंदर 18 सही तीन बटे चार एटीन से थ्री अपॉइंट फोर में कितने चतुर्थांश हैं तो इसमें चतुर्थांश या आधा हिस्सा या एक एक तिहाई हिस्सा जो पूछा जाता है तो चतुर्थ आंश का मतलब है चौथोवा हिस्सा मतलब वन अपॉइंट फोर्थ पार्ट तो वो कह रहे हैं कि इस नंबर के अंदर वन अपॉइंट फोर कितने होंगे तो जैसे आप देख पा रहे हो सेवेंटी फाइव को अगर मैं सेपरेट कर दू वन अपॉइंट फोर से तो ये साफ दिख रहा है कि सेवेंटी फाइव जो है कितने हैं सेवेंटी फाइव वन मतलब वन अपॉइंट फोर कितने हैं सेवेंटी फाइव टाइम्स आएगा और तब सेवेंटी फाइव इंटू वन अपॉइंट फोर बनेगा अगर आपको ऐसे दिख रहा है तो ठीक है नहीं तो आप वन पॉइंट फोर से डिवाइड भी कर दोगे और जब डिवाइड करते हैं किसी फ्रैक्शन को दूसरे फ्रैक्शन से तो जो लास्ट वाला फ्रैक्शन है जिससे हम डिवाइड करते हैं वो मल्टीप्लीकेशन में बदलता है ठीक है तो इस तरीके से ऐसे भी आप पता लगा नहीं तो ऑब्जर्व करके पता लगा सकते हो कि वन अपॉइंट फोर इसमें कितने हैं ठीक है दूसरा क्वेश्चन देखते हैं ये सिंपल था पहले भी करवा चुका हूं लेकिन इसलिए करा रहा हूं क्योंकि बहुत सारे लोग जो नए जुड़ते हैं उन्होंने नहीं सीखा होगा ठीक है दूसरा क्वेश्चन देखते हैं ये इंपॉर्टेंट है इसमें थोड़ा सा ऑब्जर्व करने वाला अच्छा टाइम कंज्यूमिंग भी हो सकता है एक और चीज बताता हूं अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी होती है ठीक है तो आप इतने लेंदी क्वेश्चन को पढ़ेंगे सोल्व करेंगे टाइम लगेगा तो अगर आपका मैथ नहीं है मतलब आपका जो स्कोरिंग जो सब्जेक्ट जो होने वाला है वो मैथ्स नहीं है और आप मैथ्स को ऐसे मान के चल रहे हैं कि भाई जितने भी टाइम बचेगा बाद में उतना करूंगा तो पहले आपको वो क्वेश्चन करने जो इजी है वो सिंपल है और करके निकल जाइए ज्यादा लंबे बड़े क्वेश्चन करने के चक्कर में अपना टाइम बर्बाद मत कीजिए क्योंकि वैसे भी आपको कॉन्फिडेंस नहीं है तो ये मैं इसलिए नहीं कह रहा कि आप मैथ के क्वेश्चन छोड़ते चले जाओ लेकिन आप अपने हिसाब से आपकी प्रिपरेशन कितनी है उसको देखते हुए आप क्वेश्चन अटैम्प्ट करना कोई भी सब्जेक्ट के ठीक है तो इसको हम देखते हैं समझते हैं क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है सिंपल सा क्वेश्चन अगर बात समझ में आ गई तो ठीक है नहीं तो आपको छोड़ना ही होगा एग्जाम में देखें तो इसमें दे रखा है कि एक लड़की है मैंने पूरा क्वेश्चन ऊपर का हटा दिया है तो वो कह रही है कि वो डाकखाने में जाती है एक लड़की और उसे कुछ पार्सल भेजने हैं और उसे कुछ पत्र भेजने हैं तो पार्सल और पत्र भेजने के लिए कुछ अमाउंट डाकखाने में लिखा होता है तय होता है कि भाई इतने ग्राम के लिए कितना रुपया लगेगा जैसे आपने कभी रजिस्ट्री भी करी होगी या फिर स्पीड पोस्ट किया होगा तो वो ग्राम के हिसाब से तोल के बताते हैं आपको कितने रुपए लगने वाले हैं तो कुछ उसका हिसाब किताब यहाँ दे रखा है उसी से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन है ठीक है अब देखिये इसमें दे रखा है कि पत्र का भार और पार्सल के भार के हिसाब से पैसे जो रेट है डाकखाने में तय कर रखे हैं तो 20 ग्राम या उससे कम अगर किसी पैकेट का भार होगा तो उस पर पांच रुपए तो फिक्स चार्ज है ठीक है पांच रुपए तो फिक्स चार्ज है और प्रत्येक अतिरिक्त 20 ग्राम के लिए दो रुपए और लगेंगे इसका मतलब मैं समझाता हूं कि ये क्या कह रहा है ये कह रहा है कि जैसे मान लीजिए कि चालीस ग्राम का कोई पत्र की बात करें अगर चालीस ग्राम का कोई पत्र है तो इस हिसाब से ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे 20 ग्राम या उससे कम तो 20 ग्राम या उससे कम का जो भार होगा उसके लिए पांच
जैसे इस क्वेश्चन में दे रखा है ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं इसको मैं आपको उसी में समझा दूंगा ये चीज भी नीचे दे रखा है तो दीपा के पास दो पार्सल है और क्रम से ढाई ग्राम और तीन ग्राम के हैं और उसे पत्र जो भेजने हैं वो भेजने बीस ग्राम का है एक और एक पैंतीस ग्राम का है इसमें डेट दे रखा है बीस ग्राम का अगर कोई पत्र होता है ठीक है या उससे कम का होता तो पांच रुपए तो वो लगेंगे ठीक है और अगर इससे ज्यादा है तो फिर दो रुपए पर बीस ग्राम के हिसाब से वो लगेंगे ठीक है अब देखते हैं यानी कुछ जो पत्र होंगे वो बीस ग्राम से कम के होंगे और कुछ बीस ग्राम से कम होंगे तो इसलिए हिसाब दे रखा है दूसरा दे रखा है पार्सल के बारे में पार्सल के बारे में दे रखा है पचास ग्राम या उससे कम पांच रुपए लगेंगे ठीक है अगर पचास ग्राम का है उससे कम का तो उसका पांच रुपए है ठीक है और प्रत्येक अतिरिक्त पचास ग्राम के लिए जो है वो तीन रुपए प्रति पचास ग्राम होगा इसका मतलब क्या है वो नीचे समझ में सारा आ जाएगा ठीक है तो दीपा दो पार्सल भेजा सबसे पहले पार्सल की बात की है तो पार्सल का हिसाब लगा देते हैं हम भाई पार्सल में उसे कितने रुपए खर्च करने होते हैं तो दो पार्सल दो सौ पचास ग्राम का है और एक तीन ग्राम का है तो दो ग्राम के पार्सल में आप देखिए कि भाई कितने पचास पचास के टुकड़े बनेंगे क्योंकि पचास ग्राम के टुकड़ों के हिसाब से यानी पचास ग्राम के पैकेट के हिसाब से यहाँ रेट तय है तो सबसे पहले जो हमारा जो वेट है जो पत्र है उसको हम ये तो देख लें कि भाई ऐसे कितने छोटे छोटे उसके अंदर टुकड़े बन रहे हैं पचास पचास ग्राम के ठीक है तो दो सौ पचास ग्राम की अगर बात की है कि एक पत्र दो ग्राम का है तो ये बात तय है कि पचास गुणा होते हैं तो ये टोटल ग्राम आ रहा है इसका मतलब ठीक है पचास 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 ग्राम के जो हिस्से बने वो कितने बने पांच हिस्से बने ठीक है तो अब इसका हिसाब लगाते हैं पहले तो 50 ग्राम के अगर पांच हिस्से बने हैं तब 250 ग्राम बना है तो पांच हिस्से में से तो एक हिस्सा तो वो 50 ग्राम वाला आ जाएगा ठीक है तो एक हिस्सा तो 50 ग्राम का समझ लीजिए आप तो 50 ग्राम का एक हिस्सा है तो पांच रुपए तो उसके हो गए एक हिस्से के तो पांच हिस्से हुए तो पांच में से एक प्लस चार मैंने पैकेट बना लिया तो इसमें एक तो हो एक हिस्से के एक पचास ग्राम के टुकड़े के तो पांच रुपए तो ये फिक्स हो गए और बाकी कितने बचे चार हिस्से बचे होंगे पचास ग्राम के तो चार बचे पचास ग्राम के ठीक है तो पचास ग्राम के एक हिस्से के लिए तो तीन है तो चार हिस्से के लिए कितना हो जाएंगे ट्वेल्व हो जाएंगे तो बारह रुपए ये हो गए ठीक है शुरू वाले पैकेट के पार्सल की बात चल रही है तो ये हो गया बारह पांच सत्रह रुपए तो ये हो गए ठीक है अब वो कह रहा है कि पार्सल दूसरा है जो वो तीन ग्राम का है तो तीन ग्राम के भार में पचास कितने के पचास ग्राम के इतने छह बनेंगे छह हिस्से बनेंगे पचास पचास ग्राम के तो छह हिस्से में से आप मान के चलिए कि एक हिस्सा तो जो होगा और एक पांच पांच पांचवा हिस्सा तो एक हिस्सा जो होगा उसके तो कितने रुपए बैठ गए पचास ग्राम के हिसाब से पांच रुपए प्लस पांच पांच हिस्से और बचे तो उनका रेट लगेगा तीन रुपए के हिसाब से ठीक है तो पांच दिया पंद्रह ठीक तो ये टोटल रुपए आ गया आपके पास बीस ठीक है और ये टोटल मिला के पार्सल का हिसाब किताब बैठ गया 20 और 17 सैंतीस ठीक है तो सैंतीस तो पार्सल का खर्चा आएगा उसका अब देख दे, देख लेते हैं पत्र का हिसाब समझ में आ गया होगा अब पत्र कहता है भाई पत्र है एक 20 ग्राम का है एक 35 ग्राम का है 20 ग्राम का अगर एक पत्र है तो पांच रुपए तो उसके हो गए पहले वाले के सिर्फ पांच रुपए लगेंगे वो बीस ग्राम का है और फर्स्ट ऑप्शन के हिसाब से पत्र के बीस ग्राम है उससे कम के लिए तो पांच रुपए है ठीक है उससे ऊपर कुछ है नहीं तो उसलिए आगे का हिसाब जो है दो रुपए प्रति बीस ग्राम का इसमें कुछ होने नहीं वाला है ठीक है इससे ज्यादा होता है बीस ग्राम का तो होता अब दूसरा हिस्सा जो है वो है पैंतीस ग्राम का दूसरा जो पत्र है तो पैंतीस ग्राम के हिस्से में आप ये मान के चलिए पांच रुपए तो ये हो गया पहले वाले पत्र का दूसरे वाले पत्र का देखिए पैंतीस ग्राम का है तो पैंतीस ग्राम में से जो बीस ग्राम है 20 ग्राम या उससे कम तो 20 ग्राम 35 ग्राम में से 20 ग्राम का एक हिस्सा बन गया ठीक है तो एक हिस्सा बन गया तो इसके रुपए हैं पांच रुपए ठीक तो ये हो गया 35 ग्राम का जो तो पत्र था उसको हमने दो हिस्सों में बांटा तो एक तो बन गया 20 ग्राम का और एक बन गया 15 ग्राम का ठीक है यहां पॉइंट है यहां इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट नोट करने वाली बात यह है कि बीस ग्राम का जो पॉइंट जो बीस ग्राम का था उसका तो एक ये हो गया आपका पांच रुपए फिक्स क्योंकि बीस ग्राम है उससे कम पांच रुपए अब बाकी का जो पंद्रह ग्राम बचा ठीक है बाकी का जो पंद्रह ग्राम बचा है ग्राम से कम का ठीक है और एक बीस ग्राम से ज्यादा का आएगा मतलब कम का आएगा एक पंद्रह ग्राम आया एक बीस ग्राम तो बीस ग्राम के लिए तो पांच रुपए तो ये पूरे हो गए लेकिन जो पंद्रह ग्राम बचा था उसके लिए हमें दो रुपए यहां देने पड़ेंगे तो ये कितना हो गया आपके पास पांच और पांच दस और दस और दो बारह तो बारह रुपए तो ये हो गए और सैंतीस रुपए आए थे तो टोटल जो है हमारा सात दो नौ आ जाएगा तो फोर्टी नाइन इसमें ऑप्शन बी है 
ठीक है एक और क्वेश्चन था आई होप कि ये समझ में आया होगा थोड़ा सा सोचने वाला है टाइम लगा बताने में क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन था कैलकुलेशन नहीं थी सिर्फ आपकी कैलकुलेशन कर दिया तो अंडरस्टैंडिंग बनाने में और आपको समझाने में अंतर लगता है इसलिए ऐसा क्वेश्चन हो सकता है अगर मैथ्स को भी आप टारगेट करके चल जाएंगे मैथ्स के भी क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने हैं तो आपको अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पड़ेंगे ठीक है तो एक क्वेश्चन ये है एक दो क्वेश्चन और आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा पीडीएफ दे दूंगा ठीक है व्हाट्सएप ग्रुप में जो लोग जुड़े हैं तो आप वो प्रैक्टिस कर सकते हो और कुछ हम 2019 का ही पेपर अगले एक या दो दिन में जितने भी क्वेश्चन अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो थोड़े यूनिक है जो 2018 या उससे पहले जो नहीं आते थे और इस बार 2019 में जुलाई में आए थे तो उनसे जुड़े क्वेश्चन क्योंकि एक तरह से एक सिग्नल माना जा सकता है कि सी टेट ने सीबीएसई ने थोड़ा सा पैटर्न शिफ्ट करा है रीजनिंग और लॉजिकल रीजनिंग की तरफ मैथमेटिकल रीजनिंग की तरफ तो उससे जुड़े हम क्वेश्चन एग्जाम में देखने के लिए 2019 में 8 8 दिसंबर को जो होने वाला वो हो सकता है आ, आए ठीक है तो ये हुआ ऑप्शन नंबर बी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं <coughs> तो ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है पचास में एक पूर्ण संख्या जोड़ी जाती है फिर वही संख्या पचास में से घटा दी जाती है तो प्राप्त हुई दोनों संख्याओं का जोड़ क्या होगा अब ये क्वेश्चन मैंने इसलिए दिया है है तो बहुत सिंपल लेकिन ये इसलिए दिया है कि जिससे कि अभी ये जो क्वेश्चन हमने करा ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा हो बहुत सारे लोगों को तो होपलेस ना हो कि मैथ्स में यार इतने डिफिकल्ट क्वेश्चन आएंगे तो कैसे काम चलेगा सीरियट तो क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं थोड़ा ईजी था और ये तो बिल्कुल ईजी है मतलब एकदम सिंपल क्वेश्चन दे रखा है तो आप यकीन मानिए कि आप भी मैथमेटिक्स के कुछ क्वेश्चन जरूर आराम से कर पाएंगे ठीक है अगर आपने नहीं भी प्रैक्टिस कर रखी है थोड़ा बहुत जो भी पढ़ा होगा तो देखिए थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा सी टेट में दो हजार में आया था जुलाई में 50 में एक पूर्ण संख्या जोड़ी जाती है पचास में एक पूर्ण संख्या जोड़ी जाती है तो हम मान लेते हैं उस पूर्ण संख्या को एक्स तो पचास में एक्स जोड़ के आ गया पचास प्लस अब वो कह रहा है कि फिर वही संख्या पचास में से घटा दी जाती है वही संख्या जो है पचास में से घटा दी जाती है तो आ गया फिफ्टी माइनस ठीक है तो अभी सिंपल सा क्वेश्चन उसने कहा भाई इनको जोड़ के कौन सी संख्या प्राप्त होगी तो इन दोनों को जोड़ोगे तो प्लस एक्स से तो माइनस एक्स जाएगा और 50 50 कितना हो जाएगा 100 तो इसमें कुछ करने के लिए था नहीं ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है ठीक है तो छोटी सी क्लास थी लेकिन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था आई होप कि आपको ये समझ आया होगा ठीक मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद